durant l'été 2019, j'ai eu l'occasion de remonter dans le temps à travers le Moyen-Âge. C'est une chance unique que j'ai eue, et j'espère qu'à travers cette vidéo je vous transmettrai dignement ma vision d'un endroit mystique et bien particulier. Le château de Guédelon fait partie des quelques merveilles que j'ai toujours voulu voir de mes propres yeux, transformant le paysage jour après jour. Mais avant de vous montrer ce petit bijou monumental, j'aimerais vous expliquer pourquoi ce lieu est si particulier. Le projet du château de Guédelon a débuté en 1997 sur une idée de Michel Guillot, propriétaire de château, et de Marilyn Martin, aujourd'hui directrice de chantier. L'idée était folle, construire un château. Un comité scientifique a donc été mis en place pour élaborer le projet et fonder les bases. Grâce à une levée de fonds de l'Union Européenne et de la région, le projet fou pouvait enfin débuter en embauchant 35 personnes pour poser les premières pierres. Cependant, Guédelon reste tout de même un lieu très particulier, car les matériaux utilisés, techniques et manières de voir les choses sont les mêmes qu'à l'époque moyenâgeuse, au XIIIe siècle, âge d'or de la construction des châteaux. Pas de grues, de machines ou d'électricité. Tout de suite, cela complique la tâche, mais c'est ce qui crée tout son intérêt et son charme. Car on ne sait pas réellement comment étaient construits les châteaux médiévaux. Le but est tout simplement de mieux comprendre. Et chaque problème lié au chantier et la façon de le gérer fait toute sa richesse et ce qu'il sera à la fin, un château unique. Ce projet est donc une expérience sociale, humaine et scientifique visant à améliorer les connaissances du passé en comprenant mieux le processus de construction de châteaux en plus d'être un lieu touristique et éducatif unique nous rapprochant de la nature en mêlant deux époques très distinctes. Les contes de chantier, enluminures et vitraux aide aussi grandement à la construction de Guédelon, donnant des pistes sur leur façon de construire. La localisation du château fort était donc un choix crucial pour l'équipe, et le village de Trény, en Bourgogne, s'est imposé comme un choix par excellence, étant situé à côté d'une forêt, d'un étang, et sur une carrière de grès. Tout cela facilitant évidemment la récupération des matériaux, réduisant la distance. Ce projet réunit des centaines de personnes et d'artisans, ne comptant plus leurs heures afin de construire un château, l'animer le faire visiter, le faire vivre et gérer sa construction. C'est un travail médiéval titanesque, relevant d'un grain de folie. Il faut bien du courage pour mettre autant de cœur à l'ouvrage. Mais laissez-moi plutôt vous montrer ce que j'ai vécu là-bas. Dès l'entrée, on se retrouve plongé dans un univers chevaleresque et médiéval, bien loin de tout ce qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas vraiment où aller, tellement les lieux sont grands, mais les panneaux nous aident à s'orienter. J'y suis allé deux jours afin d'encadrer une sortie scolaire, histoire de pouvoir faire le tour complet de toutes les activités proposées par le château. Guédelon est divisé en plusieurs parties. Déjà, évidemment, le château en lui-même. Il n'est pas encore fini, vous vous en doutez. C'est un petit château pouvant contenir entre 15 et 20 personnes. À la fois centre d'habitation, lieu de pouvoir politique et administratif, et place de défense contre des attaques ennemies, le château de Guédelon possède déjà quelques tours presque achevées. Premièrement, la tour de la chapelle, qui devra faire 22 mètres une fois terminée. Une réserve d'eau, une salle de tir et une chapelle devraient s'y trouver. Ensuite, la tour maîtresse. 28 mètres de hauteur prévus pour cette tour servant d'habitation. Chambre seigneuriale et salle de tir sont prévues pour cette imposante tour de pierre, avec un gigantesque escalier reliant le château. Enfin, deux tours de flanquement, les tours d'angle, de 15 mètres reliées par un chemin de ronde. L'idée n'est pas ici de refaire un château gigantesque, il reste assez modeste au niveau taille. Entre toutes ces tours, on retrouve le logis seigneurial, de 24 mètres tout de même, possédant une énorme cuisine, un entrepôt de sacs de grains et farine, et une salle principale servant de tribunal et de salle de réception. Un petit banquet dans cette salle ne serait pas de refus. 
y a une date clé, c'est la date où on a mis en œuvre la première voûte à croisée d'ogive de la tour de la chapelle. On était tous les uns à côté des autres et on se demandait si cette voûte allait tenir. Et puis d'un seul coup, on a mis cette voûte en charge. Et là, je me souviendrai toute ma vie du cri de bonheur collectif qui est sorti de cette forêt de Guédelon. Ce que je vous montre aujourd'hui a évidemment mis des années à être construit, histoire de vous rappeler l'ampleur du projet. Pour l'instant, il y a juste le logis qui semble à peu près abouti, mais les ouvriers se concentrent sur plusieurs parties du château à la fois pour que cela soit agréable pour les visiteurs. L'idée, c'est aussi et surtout de faire un château en compagnie d'un public curieux et ébahi. Créneaux, chemins de ronde, portes en bois, puits, tout se trouvera à l'intérieur du château une fois terminé. Je suis assez impatient de voir le résultat. On peut tout de même imaginer comment il vivait. Ensuite, on a la partie ressemblant à un village entourant le château. Celle-ci est assez aboutie, étant donné que les activités des visiteurs se concentrent essentiellement ici. Voir le château c'est une chose, cependant cela reste assez commun car il est possible d'en visiter partout en France. Alors que voir des artisans à l'œuvre en temps réel, ça, c'est une autre histoire. Pour avoir un château, il te faut des pierres. Beaucoup de pierres. 30 000 tonnes pour le château de Guédelon. Et pour ça, on va demander à des carriers. Ils ont pour mission de sortir les pierres de la carrière. A l'aide d'un ciseau, ils creusent un trou dans la pierre pour y placer des coins en acier, frappés à l'aide d'une masse pour fendre la pierre. Ce n'est pas vraiment compliqué, c'est surtout long, répétitif et physique. Sa localisation finale dépendra de sa résistance et de sa texture. Certaines pierres sont destinées à être des bases solides pour les tours, tandis que d'autres deviendront de belles pierres décoratives. Une fois la pierre posée sur une charrette, elle rejoint le tailleur de pierre, un métier vraiment impressionnant. C'est une profession dans laquelle il faut être très minutieux et agile de ses mains. Après avoir testé, j'en étais d'autant plus convaincu. Ce sont des amoureux des pierres, et c'est sous leurs doigts de fée que va pouvoir s'élever le gracieux bâtiment grâce aux massettes, ciseaux et équerres. C'est très long de tailler une pierre, pouvant prendre de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ils sont accompagnés de gâcheurs qui créent le mortier à base de chaux, de sable et d'eau. Ce mortier va être transmis aux maçons, assemblant les pierres entre elles. Certains sont arrivés qualifiés, et d'autres se forment sur le tas. Il y a tout un répertoire de métiers variés prenant place à Guédelon, étant pour la majorité autonome. Pour la structure, il faut un bûcheron, qui ramène du bois au charpentier, fabriquant l'édifice avec la création de poutres et de charpentes, et tout ce qui touche au bois en le taillant à l'aide de nombreux outils. C'est eux qui ont notamment construit la cage à écureuil, élément très important pour la construction. C'est un engin de levage qui permet, comme son nom l'indique, de lever les charges lourdes. C'est ce qu'on utilisait au Moyen-Âge. Les forgerons, aidés par les couteliers et serruriers, ont également un rôle majeur. Ils fabriquent et entretiennent les outils tranchants, notamment ceux des tailleurs de pierre, les armes, les grilles et même les clous, qui sont un élément vital dans un château, il y en a partout. On peut rajouter à ça le métier de tuilier pour créer les tuiles en argile, tavaillonneur pour des tuiles en bois plus légères, potier pour les pots, briquetier pour les carreaux de pavement du château, cordier pour créer les cordes, teinturier pour teindre les tissus, et enfin vanière pour fabriquer de gros paniers en osier pour transporter le mortier et des pierres. Et il y a aussi ceux qui récupèrent les pigments des pierres. Le temps médiéval est respecté à Guédelon. Ils réalisent des ouvrages exactement sur le même rythme qu'on faisait euh, au Moyen-Âge. Avoir la trace, la patte de, de, de l'artisan, des choix, des réflexions, euh, même de l'humain, hein, comment est organisé le travail sur une journée, on peut le voir puisque nos petits gestes quotidiens de toute l'équipe vont être finalement pétrifiés dans la pierre. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est que des ateliers sont proposés pour se mettre dans la peau des ouvriers. De plus, chaque métier est important, tout le monde a son rôle à jouer dans la construction du géant de pierre. S'il n'y a pas de tailleur de pierre ou de maçon, il n'y a pas de forgeron. 
Et s'il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de charpentier, il n'y a pas de boucheron, donc euh, voilà, c'est un ensemble. Et il faut tout de même souligner une certaine sécurité au travail qui a été rajoutée par rapport au XIIIe siècle. Ces œuvriers de Guédelon ont réussi au fil du temps à se réapproprier des techniques de fabrication de l'époque et à les remettre au goût du jour pour construire ce colosse, lentement mais sûrement. Selon les estimations, les travaux dureront encore quelques années, avec une fin estimée à 2025 ou 2028, on ne sait pas vraiment au final. Tout dépendra des envies de construction autour du château par la suite, comme agrandir les murailles ou construire un village. Après tout, il faut honorer ce titre de plus gros projet de construction de château d'Europe. Si on, un jour le château effectivement est fini, qu'on a posé la dernière tuile, je pense qu'on aura de cesse que, que de recommencer une suite. Vous pourrez vous y déplacer gaiement entre mars et novembre, avec quelques autres 300 000 visiteurs annuels, avec de grandes chances de croiser des groupes scolaires venant de partout en France, finançant donc le projet. Guédelon est un endroit splendide, s'adressant à toutes les générations, de l'enfant rêveur passionné de chevalier, aux professionnels souhaitant parfaire leur technique. C'est un endroit vivant qui bouge en permanence. Et si vous avez un jour l'occasion d'y faire un tour, vous verrez de vos propres yeux l'évolution du château entre ma vidéo et la réalité. Quand de fait au château il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles au noble sang, de tout le royaume on est venu dansant. Tourne les vies au tourne les vies au tourne et s'en vont. Tourne les vies au tourne les vies au long. Le château de Guédelon, c'est le genre de projet qui me plaît beaucoup à faire, aller sur un lieu unique, avec peu de matériel, comme j'ai pu le faire avec les machines de l'île de Nantes par exemple. Si ce lieu vous a plu, je vous conseille les deux documentaires d'Arte sur le château, trouvables sur Youtube, et sinon directement la chaîne du château de Guédelon, sur laquelle sont postées des vidéos explicatives de toutes les parties de construction moins accessibles au public, je vous encourage grandement à aller y jeter un œil. Vous pouvez dans les commentaires me dire quel lieu du même genre je pourrais visiter. Quant à moi, je vous laisse sur de jolis plans du château qui, j'en suis sûr, réveilleront en vous des souvenirs d'enfance.